சுவை ஆரம்பம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஹோம் ஹெவன் வீடியோவை ரெகுலரா வாட்ச் பண்ற வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ இன்னைக்கு நாம பாக்க போற ரெசிபி ஆரஞ்ச் குல்பி ஆரஞ்சில நானூறு வெரைட்டி இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம கினவு வெரைட்டியா எடுத்துருக்கோம் இந்தியால அதிக அளவுல மகாராஷ்டிரால ஆரஞ்ச் பிளான்டேஷன் அதிகமா நடக்குது அதனாலதான் மகாராஷ்டிராவை ஆரஞ்ச் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆரஞ்சில அதிக அளவுல சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கு நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிற கான்ட்ரிபியூஷனா இந்த ஆரஞ்சு இருக்கு ஆரஞ்சுல கால்சியம் சத்து அதிகமா இருக்கு இது நம்மளோட ஸ்கின் டிசீசஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது கண் பார்வைக்குமே ரொம்ப நல்லது வாங்க இப்ப ஆரஞ்சு குல்பி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் சம்மர் நாளே அடிக்கடி ஏதாவது சில்லுன்னு சாப்பிடணும்னு நினைப்போம் இன்னைக்கு நாம பாக்க போற ஆரஞ்சு குல்பி சம்மர் மட்டும் இல்லாம ஒன்ஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா த்ரூ அவுட் த இயர் அடிக்கடி ட்ரை பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ரெசிபி தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஒரு லிட்டர் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் ஆரஞ்சஸ் இதோட பீல்ஸ் நல்லா திக்கா இருக்கிறதா எடுத்துக்கங்க கொஞ்சம் பாதாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் கிரீம் நூறு கிராம் சுகர் கொஞ்சம் பிஸ்தா பேன்ல எடுத்து வச்சிருக்கிற ஒரு லிட்டர் பாலை ஊத்தி நல்லா காசணும் பொதுவா குல்ஃபியோ இல்ல ஐஸ்கிரீம் செய்யும் போது ஃபுல் கிரீம் மில்க் யூஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் குல்ஃபி நல்ல கிரீமியா ரிச்சா இருக்கும் பால் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி அடிக்கடி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இல்லைன்னா கீழே பால் அடி பிடிச்சுக்கோ ஸ்டவ் லோ ஃபிளேம்ல வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பாலை நல்லா கொதிக்க விடணும் பால் நல்லா திக் ஆயிடும் நல்லா ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு இதுல நூறு கிராம் சர்க்கரையை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க பால் நல்ல திக் ஆயிடுச்சு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் கிரீம போடுங்க சின்ன சின்னதா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கிற பாதாம் பிஸ்தாவையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க பால் நல்லா கண்டன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு பிஞ்ச் ஃபுட் கலரையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த பால் இப்ப நல்லா ஆற விடுங்க ஆரஞ்சு பழத்துல ஒரு கார்னர்ஸ மட்டும் கட் பண்ணிட்டு அது உள்ள இருக்கிற ஜூசஸையும் பல்பையும் வெளியில எடுக்கணும் ஸ்பூன் இல்லைனா கத்தி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா எடுத்துடலாம் ஆரஞ்சுல இருந்து பல்பையும் ஜூஸையும் எடுக்கும் போது சைட்ல ஆரஞ்சு கட் ஆகாம பொறுமையா எடுங்க ஆரஞ்சில் உள்ள ஜூஸையும் பல்பையும் கிளீனா எடுத்தாச்சு பால் நல்லா திக்காவும் நல்லா ஆறிடுச்சு இதுல கால் கப் ஃப்ரெஷ்ஷான ஆரஞ்ச் ஜூஸும் கொஞ்சம் பல்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதனால குல்ஃபில நேச்சுரல் ஆரஞ்ச் ஃபிளேவர் நமக்கு கிடைக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பால ஆரஞ்சு மோல்டுல ஃபில் பண்ணிக்கங்க ஆரஞ்சஸ்ல பால ஃபில் பண்ணியாச்சு ரெடி பண்ணி வச்ச ஆரஞ்ச மூடி ஃப்ரீசர்ல எட்டு மணி நேரம் வைக்கணும் ஃப்ரீசர்ல வச்ச பிறகு அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜ ஓபன் பண்ணாதீங்க அப்பதான் குல்ஃபி நல்லா திக் ஆகும் எட்டு மணி நேரம் கழிச்சு ஃப்ரீசர்ல இருந்து நம்மளோட ஆரஞ்சு குல்ஃபிய எடுத்தாச்சு குல்ஃபி உள்ள எப்படி இருக்கும்னு பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு இல்லையா வெயிட் பண்ணவே வேண்டாம் இப்ப பாத்துடலாம் கிரீமான ரிச்சான ஆரஞ்சு ஐஸ்கிரீம் ரெடியா இருக்கு மேல கொஞ்சம் நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ண பாதாம் பிஸ்தாவையும் போட்டுக்கங்க இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ஆரஞ்சு குல்ஃபியோட டேஸ்ட் அட்டகாசமா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் இதெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்கல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விருப்பப்படுவாங்க அதுவும் இந்த ஆரஞ்சு ஐஸ்கிரீம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா நேச்சுரல் ஃபிளேவர்லயே இருக்கும் நீங்களும் வீட்டுல இந்த ஆரஞ்சு குல்ஃபிய ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபேமிலியோட சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க மறக்காம எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆரஞ்ச் குல்பி எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்துப்பீங்க கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்